Привет, друзья! С вами я, Ольга, и Сафар, и Абдугани, конечно, с нами. Шутка. Дорогие мои, я хочу сегодня сделать обзор на то, как отдыхают наши фрики, всея Ютуб, Уралка, Сафар и Абдугани. Вся эта история для меня неоднозначна. Я же уверена, что это никакая не семья, а просто союз двух предпринимателей. Да, я посмотрела, что они приобрели новую машину для того, чтобы ехать отдыхать. Ну и вообще, деньги есть, почему бы их не потратить. Мое мнение, конечно, такое, что они залезли лохматой рукой в кубышку, которая называется «Часть от продажи квартиры матери». Они не потратили ее на приобретение новой квартиры, а живут в свое удовольствие, решили, видимо, пожить для себя. Хотя я думаю, что это зря. Я считаю, что это было именно так. Они залезли в те деньги, которые им достались от продажи части наследства. Так вот. Почему они это сделали? Потому что они сейчас достаточно хорошо зарабатывают для такой семьи с таким потреблением и с такой экономией и крахоборством. Иначе я не могу это никак объяснить. Именно они чистой воды крахоборы. Именно так, потому что они озвучили, что машина куплена за наличные. Ну что, мои дорогие друзья, значит, им квартира большая не нужна. Это также объясняет то, что они все-таки живут раздельно. И это чисто бизнес. Просмотры на их канале упали в разы. До 100 тысяч. Некоторые видео набрали до 100 тысяч. Это очень мало. Потому что YouTube оплачивает очень мало. Оплата идет только с тех просмотров, которые из-за границы. Это Казахстан, Узбекистан, Германия и прочие страны постсоветского пространства, а также иностранцы, которые смотрят, ностальгируют те же иммигранты в Германию, Америку, ну и прочие. Поэтому доходы, конечно же, маленькие, так как 60%. 70% просмотров – это Россия. Так вот, за 1000 просмотров сейчас YouTube оплачивает 30 рублей. Это, конечно, копейки. Так вот, это сладкая парочка неразлучных попугайчиков решили и отдохнуть, и подзаработать. На море, начиная с покупки автомобиля и, конечно же, на море, их просмотры увеличились на 50%, 50-30%. Если до моря просмотры их видео были до 100 тысяч и чуть больше 100, то когда они приехали отдыхать, просмотры их видео увеличились, например, 140, 150 тысяч, 128 тысяч. И я... Посчитала, сколько же это в денежном выражении. Так вот, в денежном выражении, например, дорога на море, 155 тысяч просмотров, это 4650 рублей. Видео Мукбанга, куда едем, 120 тысяч просмотров, они заработали 3600 рублей. Купили машину 161 тысяча просмотров, они заработали 4830 рублей. Первые впечатления 143 тысячи просмотров, они заработали 4766 рублей. На рынок в Новороссийск они заработали 4020 рублей за 134 тысячи просмотров. Видео «Готовлю на чужой кухне» 122 тысячи просмотров, они заработали 3600 рублей. Прогулка на корабле 128 тысяч просмотров, они заработали, они заработали 3840 рублей. 
в среднем их видео зарабатывают 4186 рублей. Домашние видео, например, красит баню, зеленые щи, 97 тысяч просмотров, они заработали 2910 рублей. Выпускной 101 тысяча просмотров, 3030 рублей. Поехали в парк, 87 тысяч просмотров, это 2610 рублей. То есть в среднем 2850 рублей. Так что, мои дорогие друзья, на море их доход увеличился на 30%. И если мы посчитаем одно видео в день за 30 дней, то доход за месяц на море составит 125 580 рублей. А доход, если бы они остались дома, составил бы 87 906 рублей. Разница 37 674 рубля или 30 процентов так что мои дорогие друзья они очень продуманные очень хитрые фрики нашего youtube которые знают что делают решили отдохнуть заодно заработать больше если бы они сидели дома просмотры упали показывать нечего дача уже всех Достало, неинтересно, критики много, потная, некрасивая, грязная, а здесь море, есть что показать, да и денег подзаработать. Но так как они крахоборы, так как они отдыхать не умеют, их никто не научил, несмотря на то, что Уралка врет, что она была там часто, была она, может быть, один раз и уже все забыла, так вот, они решили готовить хрючево, к которому они привыкли на море, на отдыхе, точно так же обливаясь потом. Меня также удивляет, почему же эта мадам носит такие старые заношенные тряпки. Ведь у нее целая куча василька, а также есть собственный интернет-магазин одежды, почему она не пользуется своими же тряпками. Ну и еще же, она ведь швея, почему бы ей не сшить для себя наряды. Странная, конечно, тетка. Есть много каналов с большим количеством подписчиков, которые показывают жизнь на море и в частности в Кабардинке. Такой канал, как «Жизнь на море», как раз сделал большую рекламу, на гостевой дом Кабардинка, который находится на улице Абрикосовой. И он показал номера. Трехместный номер, но в разы лучше, чем у Уралки. Этот номер с балконом, также с туалетом, с телевизором, также с холодильником, с балконом, с красивым видом из окна. Также в этом гостевом доме есть бассейн. И также есть кухня для того, чтобы приготовить, но я думаю, не разводить, конечно, хрючево в виде фаршированных перцев, супчиков и тому подобное. Вот в этом гостевом доме номер стоит 4000 рублей. Я еще хотела сказать, что возле этого гостевого дома Кабардинка находится множество столовых, где достаточно приемлемые цены. Я вставлю вам цены на обеды, ужины и завтраки, и вы оцените, зачем эта Ольга напрягается, готовит, стоит у плиты, жарится, портит себе весь отдых. Неужели нельзя при таких доходах отдохнуть хорошо, не напрягаясь, и хотя бы обедать в столовой, чтобы не напрягаться, чтобы не делать ад из отдыха? Конечно, Уралка нас обманула, как все уже выяснили, что ее номер стоит 1800 рублей, но главное, там можно готовить хрючево. Так вот, эти крахоборы не стали отдыхать, а стали просто работать также на износ. Изматывает себя, конечно же, Уралка, 
Ну а Сафару вообще эта вся бодяга неинтересна. Он на работе, ему даже не мило море. Как можно приехать на море и не искупаться? Это же просто нонсенс. Я думаю, когда же наконец он окунется в это прекрасное море? Как можно так бездарно проводить свою жизнь, снимая кино с этой невозможно, невозможно противной женщиной со всех сторон, и внешне, и внутренне? Как можно называть эту женщину доброй, милой? Это же просто чудище лесное. Больше я никак не могу назвать эту компанию. Чудище лесное 2. Еще ребенка с собой таскают и учат его лгать. У меня даже большое подозрение, что там присутствует и его вторая жена с ребенком, потому что они, в общем-то, нам не показывали ничего в дороге, только номера, когда они выходили, как они ели, и все так в очень-очень ограниченном виде. То есть контент, конечно, они снимали, но как-то, знаете, так скрытненько я вам скажу. У меня даже есть такое подозрение, что они там все вместе находятся. Может быть, поэтому они так и экономят, потому что они платят еще за один номер как минимум полторы тысячи рублей. А еще я вам хочу озвучить, что они зарабатывают и на дзен. Там, конечно, цифры другие. Я точно не знаю, Дзен такая закрытая платформа, люди об этом не распространяются. Но предполагаю, что они зарабатывают от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Это именно так. Можете погуглить, поискать видео, где люди рассказывают о своих заработках. У них очень неплохо на Дзене смотрят. Также в последнем видео у меня удивило то, что они приехали в Абрау Дерсо и даже не искупались на пляже. Для меня это показалось очень странно. Сафар пришел помочить ноги и сказал, что Оля не может дойти, далеко стоит машина. Неужели нельзя подвести Олю, и, а затем припарковать машину и вернуться самому к пляжу? Это же так естественно и нормально для любого водителя. Но здесь почему-то решили отсидеться в машине. То есть действительно Оле очень тяжело, очень тяжело ходить, и она устала. И поэтому даже не пошла окунуться или помочить ножки на пляже в Абраудерсо. Это же ну, вообще ни в какие рамки не лезет. Человек настолько болен, настолько плохо себя чувствует, и при Возмогая свои болезни, она снимает это кино, чтобы хоть что-то заработать. Я считаю, что зарплата, доход с этого всего представления очень небольшой. Поэтому они залезли в кубышку и купили машину. Я думаю, что она понимает, что сейчас у нее последние годочки – более-менее комфортной жизни, которую она хочет провести именно так. Ну, кому ей оставлять свое наследство? Конечно же, некому. Несмотря на то, что Сафар холит и лелеет ее, что Сафар хочет все получить, но он получит только то, что останется после того, как они промотают основную часть дохода, основную часть наследства. И я думаю, что оформлено все как наследство на Сафара. Но он забывает, что у нее есть родственники и что могут оспорить завещание. Если она ему все подпишет как дарственную, тогда оспорить эти документы будет намного сложнее. Но и будет риск того, что он ее выгонит поганой метлой. То есть... То есть здесь палка о двух концах. Сафар может все потерять, а если сделать по-другому, то Оля может все потерять. Здесь получается союз таких двух подозрительных личностей. Они хоть и 
снимают это кино вместе, но я думаю, на 100% они друг другу не доверяют, потому что это невозможно, у каждого свои интересы. У нее интерес побольше из него выжить, побольше выжить удовольствие, побольше заработать денег, потому что такого дохода у нее в жизни не было никогда. Она всегда жила полуголодной. Мы об этом слышали от нее, что никогда особо-то они не шиковали. Так вот, мои дорогие друзья, сегодня я вам рассказала, что на самом деле не такие уж большие деньги они зарабатывают. Да, я еще упустила то, что они продают товары, которые к ним приходят на обзор, но это не такие большие суммы, потому что попробуйте-ка продайте это все барахло дорого. Это продается, ну, конечно же, подешевле, чем на сайтах. Поэтому они этим и занимаются. Ну, конечно же, мои дорогие друзья, 125 тысяч или даже 87 – это очень хорошие деньги для любой семьи в нашей стране. Тем более, когда они ничего, в общем-то, не делают, живут в свое удовольствие и еще получают эти деньги. Также я хочу вам сказать, что... Время съемок у них ограниченное. Это тоже косвенно подтверждает то, что он находится не только с Олей, но и со своей семьей. Потому что что им мешает выпускать два раза видео? Они же прекрасно понимают, что одно видео заработает 4000, а два видео 8. Но они этого не делают по той причине, что они не могут. У них просто нет этого запаса времени для общения, для съемок. Они снимают только то, что могут, когда находятся вместе, то есть когда находятся на работе. Все остальное время каждый проводит сам по себе. Вот поэтому они не стремятся купить квартиру больше, потому что они не находятся вместе в этой однокомнатной квартире, и их все устраивает. И они решили, что ради контента, что ради их удовольствия, что ради... Проживание этих лет в лучших условиях они должны купить машину и будут ей пользоваться, конечно же, вместе. Вместе и той, и другой семьей. Вы можете в этом даже не сомневаться. Вот именно поэтому машина куплена, и поэтому они бросили свою любимую дачу, даже не пожалели денег оплатить соседке за уход за этой дачей. И уехали как минимум на месяц на отдых, а может быть и больше, как нам озвучила Уралка, что если им понравится, они еще продлят свое пребывание на море. Надеюсь, им понравится, деньги капают, если доходы будут больше, почему бы им не пожить и подольше на море. Посмотрите, какие они хитрые и продуманные. Даже возникает вопрос. И это даже удивляет, что такая необразованная женщина, которая не может связать двух слов, а также вот такой вот гастарбайтер, который не владеет практически русским языком, да еще и ребенок, которого учат лгать, смогли организовать вот такой вот лохотрон, такой вот канал, на котором лгут бесконечно, ежедневно, ежеминутно и собирать, зарабатывать с вас, с нас, глупых зрителей, такие огромные деньги и жить в свое удовольствие, быть тунеядцами и насмехаться над нами, говоря нам, а вы тут сидите и смотрите, и завидуйте, вы все завидуете Ольге Уралочке и Сафару. Мои дорогие друзья, вот именно такой обзор у меня сегодня получился. А вы узнали точно, сколько же зарабатывают их видео на ваших просмотрах. Ну все, мои дорогие друзья, ну вот, мои дорогие друзья, такой обзор у меня сегодня получился. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не жадный, жду от вас донаты за правду. Думаю, что я заслужила. А на этом пока-пока.